गाइस इनकम टैक्स टू सिक्स सेमेस्टर बी का मतलब बीबीए है ओके ना इनकम टैक्स टू सेवेंटी मार्क्स ओके ना नॉन एनईपी सिलेबस निम्दे लास्ट नॉन एनईपी सिलेबस बरो ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಲವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂಟಿಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹಾವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹಾವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೋಟಲಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ಆಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೋರ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಬಿ ಓಕೆ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ how many marks you will get in this chapter you will get in this chapter also you will get 22 marks how many marks 22 marks one question for 15 one question for 5 one question for 2 marks totally you will get it for 22 marks and the fourth chapter is computation of total income sir from this chapter also you will get 22 marks those who learn income from salary house property in the previous semester and in this semester house business profession capital gains other sources all put together you will get one question from computation of total income or gross total income one question for 15 marks one question for 5 marks minimum one question for 2 marks 22 marks for this chapter the last chapter is set off and carry forward set off and carry forward sir in this chapter you get a minimum of 7 marks how many marks only 7 marks one question for 5 marks one question for 2 marks so set off and carry forward will carry you for will get you for 7 marks. So, totally 70 marks from these 5 chapters. If you check the totals, 7 plus 6 is 11 and uh, uh, 10, 11. 111 up to 101, including options. Including options. All of you got it? So, eager, e 5 chapters will be now yell in the start model. So, yell are goes to ask a jasi. Sir, 40 marks in first time we will learn. First we will learn for 40 marks. Then we will check with the, yeah, what is that? Capital gains and other sources and rest of the chapters. Now, let me check with the, the
profession. Sir, very simple. First, we should understand what is the meaning of business. Then, we will understand what is the meaning of profession. Sir, business is nothing but any activity, economic activity, any economic activity in the form of buying and selling of goods and services with the intention to earn profit. Nodi? Business and reno, yaude economic activity, yaude economic activity, ado buying and selling of goods and services are to a buying and selling of goods and services. So, profit ke agil beko, not for non profit motive, yaude kaadu ko service motive agil baado, lab ke martha beko. Antaha activity, na, now business and hedging. It may be in the name of manufacturing, it may be in the nature of trading, it may be in the nature of commerce, or it may be in the nature of combination of all the three. Antaha So, business is nothing but economic activity of buying and selling of goods and services with, with an intention to earn profit through buying, manufacturing, Trading or commerce. Is to baradre, nimage, two marks of baradre, what do you mean by business? The head. Arthai tailor go. Ega, next to, what is the meaning of profession? Sir, profession number e. Ega, Sri Rasa, commerce lecturer, professor, professional. Yaka professional at the head TV. Why we call it me as a professional? I am not a professional, actually says. I am a, a teacher. I am a teacher, professional and the yaro, right? Those who acquired special knowledge, who acquired special skill in a particular area, in a particular area. For example, a doctor is MBBS doctor. MBBS and the yeno. Now, Chikwai Sali, MBBS and the yeno. The yeno is Money bit of meeting in the Sutomo, the hills. Illa Yiga, MBBS get a hagai. Yell not a doctor glare. Mane Manegopa doctor. Our Manega patient to our Maneure. Oda Yaro outside Borahagi Illa. See, MBBS doctor, he is a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. See, he has a special knowledge in medicine as well as surgery, and we cannot treat a patient. Because I am a non MBBS, I am not a doctor. Say, for example, a lawyer. Lawyer, yen martane, yaude client ke, any client has got a legal issues, legal problems, definitely he will consult a lawyer, advocate. How the, how na, barrister, anthano kariti. Adu, England word. Tuba, alay word. He advocate, lawyer, yen martane, bandir chakarta, how na client ke, Legal solutions on the court. That is the legal solution. The court is the legal problem. So, the doctor is a professional. The lawyer is a professional. The chartered accountant. Now, we see that we all become a chartered accountant. That is the chartered accountant. The difference is the chartered accountant. Accounting only, taxation only, one does to law only, special knowledge, na, thorough again study madhutane, our natra bandhutta kanta clients ge, accounting advice su, financial advice su, financial services su, legal services su, hage, Indian service kurtane, tax services na kurtane. Number one, sir, our income tax file might put his other together. Not a barala, Yakin and Ginka income tax, Pata Madak Burutte Voto. How the Ade Pata Madurusna practical lag income tax file might put his other together. Nano Google alone search Made, how the Yago YouTube alone, Google alone notice step by step, Nano file Madaka. Not again, I will take my own time to file my income tax return. How the Hare chartered accountant Hagala. Chartered accountant, so our special knowledge, na, our area analyst, madhuta. So, who is a professional then? A professional is one 
who acquired a special skill or a knowledge in a particular area through such knowledge through such knowledge if he or she is living his livelihood avana jeevanavanna sagastha illre a professional income inda antavarna naavu enu anthe heltivi profession anthe heltivi so this is what meaning of business or profession meaning of business or profession so hagadre sir first to yavud taruvage deep age study maadu andre income from business nalli maada see income from business maadbekaadre namage bcom ge neevu mba aguthama kutkoli aramage idu use aagutte see income tax 1 athwa income tax 2 eradu kuda now bcom nalli bba nalli study maadodu only for individual ಯಾರಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಓ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಎನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೌದಾ ಅಂಡ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂಡ್ an artificial juridical person anta helidde alge person anta helidre as per income tax act 1961 a person includes an individual individual ge one income tax ide huf ge one income tax rules ide partnership firm ge one rules ide companies ge one rules ide artha aagta idya government sectors ge one rules ide ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೌದಾ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪರಿಣಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸೆಡ್ ಓಕೆನಾ ಆಗ ಓನರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಪರಿಣಯ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ತರಾನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಾಲರಾಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲರಾಜ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ಥರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ
ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌ ಇದ್ರೆ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೂಲ ಬಾಲರಾಜ್ಗೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ಇಡಿಯಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇರೋರು ಕೇಳಿದ್ರು ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಣ್ಣಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಬಾಲರಾಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಲಾಸ್ ಅದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡ್ದ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಾಲರಾಜ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಾಲರಾಜ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಲರಾಜ್ ಮೀನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಎಸದು ಮಕ್ಕ ವಾಡ್ದ ಬಾಲರಾಜ್ ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡ್ದು ಬಿಟ್ಟ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಮ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಪ್ಪು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ಪಾಪ ಬಾಲರಾಜ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲರಾಜ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿ ಕಾಂ ಬಿ ಬಿ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 
ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಟು ಒನ್ ಟು ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಎಸ್ಕಲೇಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಡ್ ಆದಾಗ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ ಯಾವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೇಕಾ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆ ಆಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಣನ ರೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಣನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬಾಲನ ಬಾಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇದೇನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವಿತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಟೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ವೇಜಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐನಲ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಲೋ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಲೋ ಆಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇಷ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಬರೋಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೇ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಡ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಗೋಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಬಾರ್ದಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇ ಸರ್ ಯಾವ ಯಾವ ಸರ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿಸ್ ಓಕೆನಾ ಬೋನಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ
ಈಗ ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್ ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪೋಸ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಇತ್ತು ಥರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನನ್ನ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಥರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿ ಐ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋ ಯಾವ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವೋ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಂತ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂತ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅದನ್ನ ನೀನು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ ನಿನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಇದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾರಿದೀಯ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ ಲಾಸ್ ಇನ್ ತೌಸಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ನೀನು ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವನ್ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಬಾಲ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ ಮೂ ಅಂತ ನೀನ್ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನ್ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಪರಿಣಯ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಾನೇ ಅದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ why are not showing here tell me sanjeev is showing 1000 rupees last year why you are showing 1000 rupees last year yake use maadi dia use maadi dia use maadidre depreciation torso last enu torsthiya avda see adane now capital losses anta helti enu anta helti see capital loss anta helidre nammatra irthakanta yavude fixed assets business nal use maartta irutha now maadaga ಬಂದಿರೋ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾ ಹಳೆಯದೈತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ತಗೊಂಡೋಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾರೋದು ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಏನೋ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಎಂತ ನೇಚರ್ ಇದು ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ It occurs occasionally, yavaglo, one sari ago anta losses na, now capital losses of the head. Anta ita, revenue losses anta yeno, revenue losses anta yeno, suppose Sanji furniture maano ke yon business aate, 5,000 furniture na, 4,000 to maare ite, aga 1,000 rupees loss ho, anta tolls ho, yake anta yore, a furniture damage aage to, adar worth 4,000 de, 5000 ತೋ 4000 ಅಂತ ಮಾರಿದೀನಿ 1000 ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಈ ತರದ ಅನೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ರೇನ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದೆ ಸೋ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್
ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ತಗೋಬಾ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ತಗೋಬಾ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಥ